hari ini adalah tentang dongeng bagaimana Martiem Martinggel bisa membangkrutkan salah satu bank tertua di Inggris. Yes, ceritanya nggak terlalu populer seperti cerita Josoros sih. Ya, meskipun begitu kita kita akan belajar sesuatu dari situ. Nah, sederhananya kalau kalian ngebay dan harga turun, kalian ngebay lagi dengan ukuran atau lot yang lebih besar dengan harapan untuk merecovery loss yang atas dengan pergerakan yang lebih sedikit kalian bisa cepat recovery itu adalah ide martinggel uh, nah kekurangannya adalah ketika harga semakin turun semakin melawan arah kita karena posisi loss itu sudah lumayan gede lumayan jauh kita akan semakin sulit untuk mengakui kesalahan entry kita yang pertama tadi nah mungkin kita bisa cepat recovery cuman jika gerakan market itu terus melawan kita apalagi di Nikkei, UJ, Nasdaq, hal hal buruk bisa terjadi. Ngomong-ngomong tentang mindset trading dan bagaimana memanage akun kita, kalian bisa ngintip channelnya Forex MF. Streaming tiap jam 10 pagi dan sekitar jam 7-8an malam bisa nonton live streaming bagaimana cara trader profesional Aku menganggap trader itu profesional jika dia bisa survive dan profit di atas 10 tahun sebenarnya So bagaimana uh, kelihatan kok caranya trading trade, apa, trader yang Uh, baru bulan kemarin belajar trading dan bagaimana orang yang sudah belasan bahkan puluhan tahun trading kelihatan kok jika kalian mau bagaimana cara dianalisa dan pandangannya di market silahkan subscribe di forex mf ini kalian lihat live streamingnya bagaimana cara dianalisa terutama bukan analisanya tapi bagaimana dia eksekusi bagaimana cara dia trading mindset dia bagaimana itu ya sebenarnya yang penting bearing bank Bank Bering itu adalah salah satu bank tertua di Inggris Bahkan merupakan private bank bagi warga kerajaan juga Harus menderita kerugian sebanyak 820 juta pound sterling tahun 95 Ini nih, gara-gara dia Ya, dia Nick, listen Nah, kekampretan ini berawal ketika Salah satu pegawai Nick Leeson itu salah ambil posisi Yang seharusnya mengambil posisi sell Pegawai Nissan ini malah ngebuy Sebenarnya lossnya itu di awal hanya sekitar 20.000 ribu dolar saja Nah Nick Leeson kan nggak mau kehilangan bonus dia Sehingga dia pikir bisa merecovery dengan masuk posisi lagi yang lebih besar ini hal fatal karena market terus melawan dia terus nyungsep nah untuk menalangi minus dan bisa buka posisi lagi nih tanda kutip memanipulasi pembukuan bank yang terkenal dengan akun 888888 Kenapa Bang Bering bisa tanda kutip kasih ini keleluasaan karena gini Bang Bering itu eh, pada saat itu telah mengalami loss per tahun itu sekitar 60-an pound sterling 60 60 jutaan pound sterling nah Nick Nissen ini yang sanggup dengan tanda kutip tradingnya menghasilkan profit yang lumayan buat bank bearing alih-alih dia membatasi kerugiannya ketika di awal yang hanya loss kecil sebenarnya tapi dia terus menggali lubang terus masuk terus masuk terus masuk dengan akun fake yang tidak diketahui oleh direksi yang membuat dia pada akhirnya minus 150 juta dolar. Nah, ini nih, ini nih pelajaran yang ini pelajaran yang penting. 
ya sorry teman-teman ini saya ulang-ulang-ulang cuman rata-rata semakin kita tidak membatasi loss kita di awal semakin kita tidak membatasi loss kita di awal itu membengkak itu dan tahu nggak kalian semakin loss membengkak floating lebar semakin loss lebar semakin kita berat untuk cut loss dan semua pikiran kita emosi kita ngelihat chart itu sudah tidak objektif lagi yang kita lihat kalau kita ngebay yang market akan naik kalau kalian ngesel ya yang kelihatan market akan turun sama seperti si Nick Listen ini ketika oke okay, uh, tahun baru uh, Nike naik Nike mulai bullish gitu cuman beberapa hari setelah kelihatan bullish semua seneng semua happy bencana terjadi di Jepang gempa bumi nyungsep lebih jauh lagi itu Nike ha, cerita lama cerita lama apa cerita lamanya si trader pergi dikejar investor karena kalahnya 1,3 miliar dolar jadi diburu karena rungkat dan rungkatnya dua kali lipat modal bank bearing ini dia tiga poin utama yang bisa kita pelajari teman-teman pertama dan yang terutama tentukan exit point kalian tentukan di mana kalian keluar dari market SL kalian di mana tentukan titik itu teman-teman tentukan titik itu bahkan sebelum kalian masuk di market mungkin kelihatan sakit di awal tapi itu yang menyelamatkan kita dan yang kedua buang egoisme harus oh, aku harus bener ini di market gitu pemula kan rata-rata menganggap profesional itu yang jago prediksi ke depan dengan akurasi 99% gitu kan no bukan itu trader bisa analisa market bisa bisa forecasting market cuman yang membedakan itu profesional tidak harus selalu bener jika memang bener-bener punya temen yang profesional trader yang lama apalagi yang trading sudah belasan tahun kalian akan tahu analisa sebagus apapun itu punya celah untuk salah nah ketika salah itu lebih baik cepet-cepet exit nggak ada gunanya kita menahan floating yang kita tidak tahu exitnya di mana yang ketiga santai saja bukan berarti kalian sering entry kalian cepet profit enggak enggak tahu enggak ada profesional dengan akurasi itu di bawah 10% dan profit bawah 10% loh akurasinya dan dan in the end taking money gitu Money. So santai saja masuk jika market berkata masuk jika sesuai trading plan dan exit segera jika sudah waktunya exit nggak perlu menahan minus oke okay? itu dulu ya thank you